Okay, good evening, everyone. It's David Schmidt, and welcome to our webinar. Apologies for the late start tonight. Uh, and with me is LifeWave leader, Lorenzo McGrew. Lorenzo, welcome. Thank you, David. Muy buenas noches a todos. Estamos a punto de iniciar, y David pide una disculpa por la tardanza, pero gracias a todos por asistir. So, tonight, we are going to be doing something that we have never done in a product training before. Bueno, esta noche vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo que jamás habíamos hecho en ningún otro entrenamiento. We are going to be comparing two of our patch products. Vamos a, ir, vamos a comparar dos de los productos de los patches que tenemos. So, in other words, if you had to choose between two different patch products, which one would you choose and why? Así que si por alguna razón tienes que decidirte y escoger en uno de los dos, ya sabrás por qué lo vas a decidir y cuál es la razón. So today we are going to be comparing the glutathione patch to the carnosine patch. Así que esta noche vamos a comparar el parche de glutatión con el parche de, carnos, de carnosine. Which one comes out on top as the better patch? Well, let's find out. Vamos a ver cuál es mejor. So first, let's take a look at glutathione. Primero vamos a ver glutatión. And also, please keep in mind uh, that we are not going to be making any medical claims. Y por favor, mantengan en mente que no estamos haciendo ningún reclamo en absoluto que sea que tenga que ver con reclamo médico. Now, glutathione is the body's master antioxidant. Glutathione sabemos que es, el, es un super antioxidante y es el maestro de los antioxidantes. Glutathione is found in nearly every cell in the human body. El glutathione, el glutathione se encuentra en todas las células del cuerpo humano. So this should give you an idea of how important glutathione is to our overall health. Eso te debe dar una idea de lo importante que es el glutathione para nuestra salud en general. Now, by far, one of the things that glutathione is best known for is its ability to detoxify the body of different things like heavy metals. Una de las cualidades por las cuales el glutatión es muy reconocido es la habilidad que tiene para sacar los metales pesados del cuerpo. As a matter of fact, glutathione has been administered in hospitals for decades to detoxify the body of mercury. De hecho, glutatión se ha administrado en muchos hospitales por muchos años para desintoxicar y sacar metales pesados de, la, de los cuerpos. Glutathione is principally made in the liver, and of course, the liver is our way to uh, filter out toxins. El glutatión es producido a través del hígado, y bueno, sabemos que el hígado es un filtro que nos uh, ayuda a sacar nuestras toxinas también. Now, in addition, glutathione has many other significant benefits. También sabemos que el glutatión tiene muchos otros beneficios. Glutathione is the antioxidant that protects our hearing from hearing loss. Glutatión también nos protege para evitar esa pérdida de, de poder escuchar bien. Glutathione supports the proper function of the immune system. Y nos mantiene un sistema de defensa de nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Glutathione will protect our cells and our DNA from damage. Y también nos protege nuestro DNA del daño. Glutathione can even repair damage to the DNA. Inclusive, el glutathione puede reparar algún daño que haya en el, en el ADN, en el DNA. Now, there are uh, thousands and thousands of studies that have been done on glutathione. Hay miles y miles de estudios que se han hecho sobre glutathione. And one thing that's known today is that how long you live is directly related to your body's levels of glutathione. Y algo que se sabe en estos días es que el, la edad que tú vivas es muy proporcional al nivel de glutatión que tu cuerpo tiene. So these are some pretty serious benefits that this one simple antioxidant can provide. Así que esos son 
beneficios muy importantes que este antioxidante tan simple nos puede brindar. And uh, I would encourage you to simply Google glutathione benefits and uh, take some time to read up about all the different benefits this antioxidant can provide. Te recomiendo que tú mismo busques en internet beneficios de glutatión y puedas leer la cantidad de beneficios que, que nos trae el glutatión. Now, with all of those benefits of glutathione, uh, how is carnosine going to even compare to that? Ahora, si sabemos que el glutatión tiene tantos beneficios así, ¿cómo va a poder el carnosine competir con eso? Well, let's not rule out carnosine quite yet because it is one impressive nutrient. Bueno, no vamos a darle la, la pérdida del carnosine aún porque es, es muy impresionante lo que el carnosine hace también. As a matter of fact, I often say carnosine is the most important nutrient most people are not taking. De hecho, yo siempre digo que el carnosine es uno de los nutrientes más importantes que las personas no están consumiendo. So, first of all, carnosine is an antioxidant as well. Antes que nada, sabemos que el carnosine es un antioxidante también. But unlike glutathione, carnosine is found in the muscles, the heart, and in the brain. Pero a diferencia del glutathione, el carnosine es encontrado en los músculos, en el corazón y en el cerebro. And that compares to glutathione, which is found throughout the body. Y eso se compara con el glutatión, que el glutatión se encuentra absolutamente en todo el cuerpo. Now, we have been uh, conducting studies on our glutathione patch since 2006. Nosotros hemos hecho, hecho estudios científicos desde el 2006 en nuestros patches. One of the studies that we did on our, our carnosine patch showed its ability to dramatically improve the cognitive function. Una de las, de las uh, habilidades que mostró el carnosine es aumentar eh, la habilidad de cognitar con, con nuestro cerebro. So, it was discovered that in people over the age of 60, after 30 days, they had a significant improvement in the function of their brain. Se, se, nos dimos cuenta que después de que las personas mayores de 60 años lo utilizaban por más de 30 días, su mejoramiento en el cerebro era muy notorio. So, after 30 days of using the carnosine patch, people had better memory, better focus, and even the speed at which their brain processed information increased. Después de 30 días, nos dimos cuenta que la gente tenía mejor memoria, mayor enfoque, y la rapidez con la cual podían utilizar su cerebro era muy notorio. Now, carnosine is also stored in the muscle. Bueno, sabemos que el carnosine también se almacena en los músculos. And in addition to protecting the muscle, carnosine can actually improve our strength and stamina. Aparte de proteger el músculo, también aumenta el rendimiento y la estamina del músculo. In fact, in a clinical study we did, we found that after using the carnosine patch for just seven days, People saw improvements in their strength, their stamina, and their flexibility. De hecho, en un estudio que hicimos, notamos que después de siete días que la gente utilizó el carnosín, la gente mejoró su estamina y su fuerza del músculo y la protección del músculo. Now, what got me first interested in the carnosine patch was its anti-aging effects and its ability uh, to promote longevity. Lo que a mí me interesó al inicio del carnosín fue el poder antioxidante y la habilidad que tiene para la longevidad en el cuerpo. Studies that have been performed on carnosine have shown that it can actually increase the lifespan of mice by 30 to 40 percent. Lo que ha mostrado el carnosín es que en los ratones ha aumentado la, la longevidad por más del 30 por ciento. And that's really extraordinary, of course. And uh, today it's known that carnosine can protect the cells from aging. 
es muy extraordinario el resultado. Hoy en día se, se conoce y se sabe que el carnosín protege las células del envejecimiento. And carnosine will do this by protecting the telomeres from shortening. Y de la forma que lo hace es protegiendo los telómeros para que no se acorten. So, carnosine, in summary, has some really significant benefits of improving the health of our brain, our heart, and our muscles. Así que nos damos cuenta que el carnosín tiene la habilidad de proteger nuestros músculos, nuestro corazón y nuestro cerebro. In addition, carnosine can help to uh, lengthen our life and help us to stay younger longer. Adicionalmente, el carnosín nos puede permitir vivir una vida más longeva y mantenernos más jóvenes. So, we've got two really incredible antioxidants here, glutathione and carnosine. Así que tenemos dos antioxidantes muy increíbles. So, the question is, which one is better? Así que la pregunta es, ¿cuál es mejor? Well, let's make this challenge even more interesting by introducing the X39 patch. Bueno, vamos a hacer este, esta competencia un poco más interesante introduciendo el X39. Now, first thing, X39 is the most powerful patch that uh, LifeWave has, and so it's going to be more powerful than any of our other products. Antes que nada, quiero decirles que el X39 es el parche más poderoso que LifeWave tiene, y por supuesto, es más poderoso que ninguno otro de los productos. And most of our members are using X39. Y la mayoría de nuestros miembros están utilizando el X39. Now, the reason I bring this up is because we showed in one of our clinical studies that the X39 patch can increase glutathione levels by about 30%. La razón por la cual estoy mencionando esto es porque en uno de los estudios científicos que hicimos mostró el X39 que aumenta también el glutatión a más del 30%. Now you can compare this to a glutathione pill that will increase glutathione by about 14%. Ahora, si, si vas a comparar una pastilla que la gente está tomando para elevar su glutatión que únicamente lo eleva a un 14%. On the other hand, The glutathione patch will increase glutathione uh, by 300%. Ahora sabemos que el patch de glutatión eleva la producción de tu propio glutatión de tu cuerpo a más del 300%. So, uh, which one turns out to be better, glutathione or carnosine? Así que, ¿cuál es mejor, el glutatión o el carnosine? If you are already using X39, Then the clear winner here is the carnosine patch. Okay, si tú ya estás utilizando el X39, entonces el ganador de esta competencia es el carnosine. Now the reason for this is that first, glutathione is really powerful and it's going to be good for our overall health and it uh, is found everywhere in the body. La razón por esto es que el glutatión sabemos que es muy poderoso y lo vas a encontrar en cualquier parte del cuerpo y te va a beneficiar hacia todo el cuerpo. But what gives carnosine the real edge here is that not only will it support our health, but it actually improves the function of our brain and our muscle. Pero lo que hace el carnosine ganador es que no nada más protege tu salud de tu cuerpo, sino que mejora tu cerebro la función de tu cerebro y la función de tu corazón y la función de tus músculos. Now, not only that, but carnosine uh, will actually increase our lifespan by protecting our telomeres. No nada más eso, sino que te permite poder vivir un poco más extendiendo los telómeros de tus células. So, if you're already using X39 and you had to choose between glutathione and carnosine, a really great choice would be the carnosine patch. Así que si ya estás utilizando el X39 y tendrías que escoger entre el glutatión y el carnosine, la mejor opción sería el carnosine. Now, on the other hand, let's say that you're not using X39. Vamos a pensar que no estás usando el X39. A glutathione would be a better choice when compared to carnosine. 
si no estás usando el X39, el glutatión sería mucha mejor opción que usar nada más el, el, el carnosine. And the reason for this is that while carnosine is very powerful, it's mostly found in the brain, the heart, and the muscle. ¿Por qué sería esto? Porque el carnosine es muy poderoso, pero únicamente lo encontrarías en el cerebro, el corazón y el músculo. On the other hand, glutathione is found in nearly every cell in the body and can help to protect our overall health. Por otro lado, el glutathione lo encuentras en todas las células de tu cuerpo y te puede proteger a un nivel general tu salud. Okay, so Lorenzo, I think with that, uh, I want to thank everyone for their time. And uh, of course, Lorenzo, I want to thank you for your leadership and uh, always being here for your team. And of course, thank you so much. I know it's very late for you. Uh, so thank you so much for translating. Anytime, David. Uh, agradece a todos por haber asistido a esta reunión. Y bueno, los felicito por todo lo que están creando en sus diferentes equipos. Okay, thank you everyone. Have a wonderful night. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.